हेलो स्टूडेंट्स आई नीरज शर्मा वर्किंग इन सूरज स्कूल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर ऑफ क्लास टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फोर्टीन हुज नेम इज स्टैटिस्टिक स्टूडेंट्स दिस चैप्टर स्टैटिक्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास नाइन्थ यू विल स्टडी हेयर इन क्लास टेंथ एंड इन क्लास इलेवेंथ ऑल्सो सो स्टूडेंट्स दिस इज अ क्रूशियल चैप्टर एंड students basically in class 10th we will discuss only few things that is mean and on which our exercise 14.1 is based thereafter we will discuss about mod on mod our exercise 14.2 is based thereafter we will discuss about median on which our exercise 14.3 is based and thereafter finally we will study about audio and there are two types of audio that is less than audio and more than audio and on which our exercise 14.4 is based only three questions are there in exercise 14.4 students there is only one formula related to mod and only one formula related to median and in for calculation of mean we have to study three formulas that is direct mean method assumed mean method and स्टेप डेविएशन मेथड स्टूडेंट्स मैं मीन की बेसिक सी बात करूं तो तुम्हारा पढ़ा हुआ भी है एवरेज को ही क्या बोला जाता है मीन बोला जाता है और ये तीनों ही क्या होती हैं मीन मोड मीडियन ये सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं ठीक है कोई भी जीवन डाटा होता है उसकी सेंट्रल टेंडेंसी अब तुम सोच रहे हो कि सर हमने मीन के बारे में तो क्लास नाइन्थ में पढ़ लिया यस स्टूडेंट्स यू हैव स्टडीड अबाउट मीन इन क्लास नाइन्थ बट नाउ we have to study about mean of group data mean of group data students we have studied about mean of ungrouped data in class 9th now we will extend our study to mean of group data okay students so let's start first of all mean so for calculation of mean there are basically three methods so first method is direct mean method what is the name of first method direct mean method and students we have to study three methods of mean only because methods of mod and methods of median is only one method in this chapter so students first of all what is direct mean method so students first of all i am going to explain you all three methods of mean thereafter we will move to our exercise now students dhyan se suniye ab hota kya hai direct mean method mein jaise suppose kariye hame koi class interval bhi given hoga aur uski frequencies bhi given hogi jaise class interval 0 to 10 10 to 20 aur 20 to 30 aur 30 to 40. इस तरीके से क्लास इंटरवल जीवन होगा और इनकी फ्रीक्वेंसी टू फोर थ्री फाइव ये फ्रीक्वेंसी जीवन है अब मान लो हमें इसका मीन कैलकुलेट करना है तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए जैसे हमारे पास जो अनग्रुप डाटा होता था ना उसमें कैसे होता था यहाँ थ्री लिखा होता था तो थ्री टू टाइम्स आ रहा है तो ऐड करना होता था ना सारे उसको एवरेज निकालने के लिए तो थ्री को दो बार ऐड करते थे या हम कह देते थे थ्री इंटू टू बट स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए थ्री नहीं है यहाँ पे क्या है जीरो टू टेन अब सर जीरो टू टेन आप वन लोगे या टू लोगे थ्री लोगे तो स्टूडेंट्स इसीलिए हमने एक एक्स आई मानने लगे और एक्स आई को बोला गया क्लास मार्क क्या बोला गया क्लास मार्क और ये क्या होता है क्लास मार्क ये उस क्लास की मिडिल वैल्यू होती है और क्लास मार्क क्या होती है उस क्लास की मिडिल वैल्यू और इसका हमने एक फॉर्मूला बना लिया ये होता है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन टू सो so स्टूडेंट्स और वैसे तुम कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो जीरो और टेन के बीच में क्या आएगा फाइव आएगा तो फाइव जैसे टेन से ट्वेंटी के बीच में फिफ्टीन और अगर ऐसे नहीं पता चलता डायरेक्ट बीच में कौन है तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड करो अप ऑन टू कर दो यहाँ पे ट्वेंटी फाइव और यहाँ पे क्या आएगा थर्टी फाइव इस तरीके से एक एक्स आई निकाला जाता है और वहाँ पे जो हम नाइन्थ क्लास में ऐसे ही तो करते थे अब ये डाटा है मान लो फाइव आ रहा है टू टाइम्स फिफ्टीन आ रहा है फोर टाइम्स ट्वेंटी फाइव आ रहा है थ्री टाइम्स थर्टी फाइव आ रहा है फाइव टाइम्स तो फिर हम क्या करते थे फाइव इंटू टू प्लस फिफ्टीन इंटू फोर प्लस ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री प्लस थर्टी फाइव इंटू फाइव ये सब ऐड करते थे अपोन में समेसन एफ करते थे मतलब इन सब का सम से डिवाइड कर देते थे 
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उसी तरह एक फॉर्मूला बनाया गया अब इन दोनों को ही तो मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे लिखा गया एफ आई एच आई क्लियर है स्टूडेंट्स अब एफ आई एच आई कुछ नहीं सिंपल होता है फाइव टू जा टेन फिफ्टीन फोर जा सिक्सटी ट्वेंटी फाइव थ्री जा सेवेंटी फाइव और थर्टी फाइव फाइव जा ये हो गया वन सेवेंटी फाइव इस तरीके से स्टूडेंट्स क्लियर है फिर यहाँ पे लास्ट में एक टेबल और बनाई जाती है दैट इज टोटल टोटल में हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं एक तो समेसन एफ आई अब बात करते हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब है देखो इस तैयारी क्या लिखा है एफ आई मतलब एफ आई की टेबल है ये अब इसका मतलब है समेसन मतलब एफ आई की टेबल में जो भी आ रहा है उन सब का सम तो टू प्लस फोर सिक्स सिक्स और थ्री नाइन नाइन और फाइव फोर्टीन इस तरीके से और इसी तरह हमें एट ये चाहिए रहा समेसन ऑफ एफ आई एच आई ये क्या हो जाएगा ऐड करो वन सेवेंटी और सेवेंटी फाइव विल बी टू फिफ्टी टू फिफ्टी और सेवेंटी विल बी थ्री ट्वेंटी अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना देखिए ये जो बना है ना एफ आई एच आई ये क्या बना है टू इंटू फाइव प्लस फिफ्टीन इंटू फोर प्लस ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री प्लस थर्टी फाइव इंटू फाइव यही तो बना है तो हम जब क्लास नाइन्थ में जब मीन निकालते थे तो एच बार मीन को एच बार से भी डिनोट किया जाता है मीन को एच बार से क्लियर है स्टूडेंट्स तो हम ऐसे लिखते थे या नहीं लिखते थे थर्टी फाइव इन वो फाइव इंटू टू फिफ्टीन इंटू फोर इन सबको ऐड करते थे तो मैं ये बोल दूँ टू इंटू फाइव की जगह मैं क्या लिख दूँ टेन प्लस फिर फिफ्टीन इंटू फोर की जगह सिक्सटी मतलब इन सब का सम ही तो तो एफ आई एच आई का सम करना है सारे एलिमेंट्स का तो मैं क्या लिख पाऊँगा उस त्यार ने समेसन लगा दूंगा समेसन लगाने का मतलब ये है इस त्यार ने जो लिखा है इन सब का सम मतलब एफ आई एच आई की टेबल में जो आ रहा है उन सब का सम तो हम और अपॉन किससे करते थे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी तो समेसन ऑफ एफ आई वाली टेबल का तो एक्स बार इज इक्वल टू विल बी थ्री ट्वेंटी अपॉन फोर्टीन इस तरीके से और स्टूडेंट्स हम बोल पाएंगे कि दिस इज आवर रिक्वायर्ड मीन ठीक है अगर डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर लो ना वो कोई बड़ी बात नहीं है मान लो ये अभी तो टू से ही कैंसिल हो रहा है वन सिक्सटी अपॉन सेवन फिर सेवन से डिवाइड करो तो टू टाइम्स जाएगा टू आया और ये हो जाएगा भाई सेवन से डिवाइड किया तो टू टाइम्स गया अब ये टू बचा तो टू टाइम्स ही वापस रहा कितना बच गया सिक्स सिक्स बाई सेवन ऐसे भी लिख सकते हो तो इस तरह से एक अप्रोक्सीमेट मीन हमने कैलकुलेट किया अब स्टूडेंट्स ये जो है ये जो मेथड है ये जो फॉर्मूला लिखा है पहले तो ये एक्चुअल में डायरेक्ट मीन मेथड ही है जो हम इजीली कर पाएंगे डायरेक्ट मीन मेथड नाम से भी पता चल रहा है देखो हमने कुछ और नहीं किया हमने वही किया जो हम करते आए हैं इसीलिए इसका नाम क्या है डायरेक्ट मीन मेथड मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड सो स्टूडेंट्स इसके बाद हमें क्या डिस्कस करना है अब तुम सोच रहे हो रे सर जब इस मेथड से मीन निकल रही है तो हमें दूसरे मेथड की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए अभी तो यहाँ पे जीरो और टेन था अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें क्लास इंटरवल हमें लेना पड़ता है थाउजेंड से टू थाउजेंड टू थाउजेंड से थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड से फोर थाउजेंड तो वहाँ पे और उनकी फ्रीक्वेंसी वन एट्टी नाइन टू सेवेंटी टू इस तरह की फ्रीक्वेंसी हो मान लो क्योंकि आजकल जो हमारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज होती हैं इनमें बहुत बड़े बड़े डाटा होते हैं तो फिर एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन ही बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बोलो तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ा हमें इस डायरेक्ट मीन मेथड की एट सिंप्लीफाइड फॉर्म और बनानी पड़ी और वो कब यूज करनी है देखो जब ये एफ आई इंटू एच आई सिंपल हो रहा हो जैसे टू फाइव जा टेन इंटू फाइव फाइव इंटू सेवन इस तरह का हो रहा हो तब तो हम डायरेक्ट मीन मेथड यूज करेंगे ठीक है नहीं तो हम इसकी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है दैट इज एज्यूम्ड मीन मैथड क्या नाम है उसका एज्यूम्ड मीन मेथड सो स्टूडेंट्स एजियो मीन मेथड की बात करते हैं ये भी बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा जिस तरह तुम्हारे अभी डायरेक्ट मीन मेथड समझ में आया था इस टेबल को तो मैं रबी कर देता हूँ सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एजियोम्ड मीन मेथड सो स्टूडेंट्स पहले तो एक कोशिश करो कि जो डायरेक्ट मीन मेथड हमने पढ़ा उसका फॉर्मूला याद हो जाए एट्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई सो स्टूडेंट्स अब एजियो मीन मेथड क्या है देखो ध्यान से सुनिए मैंने क्लास इंटरवल बनाया वापस यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसीज मैंसन की अब देखिए जैसे मैंने डाटा लिख रहा हूँ हंड्रेड टू वन फिफ्टी वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड एंड थ्री हंड्रेड टू 
फोर इस तरह से मैंने डाटा लिखा और मैं फ्रिक्वेंसी भी लिख देता हूँ इलेवन ट्वेल्व फिफ्टीन सेवनटीन या इसको कर देते हैं टेन इस तरह से मैंने फ्रिक्वेंसीज भी लिख दी अब स्टूडेंट्स हमें तो मैथड आता था डायरेक्ट मीन मेथड हमने एट साइन ही डाला दैट इज क्लास मार्क क्लास मार्क क्या होता है हंड्रेड और वन फिफ्टी के बीच में कौन आ रहा है तो ओहो यहाँ पे टू फिफ्टी आ रहा है स्टूडेंट सॉरी फिफ्टी फिफ्टी की डेप थी टू फिफ्टी और यहाँ पे होगा टू फिफ्टी से थ्री हंड्रेड इस तरीके से सो so स्टूडेंट्स अब समझने वाली बात क्या है सबसे पहले क्लास मार्क निकाल रहे हैं तो इनके बीच में क्या आएगा वन ट्वेंटी फाइव ठीक है उसके बाद इसके बीच में क्या आया होगा वन सेवेंटी फाइव अब तुम समझ रहे हो गे यहाँ आएगा टू टू फाइव और यहाँ आएगा टू सेवेंटी फाइव ओके अच्छा अब देखो अब एक बार ऑब्जर्व करो चीज़ों को इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बहुत मुश्किल हो रहा है या नहीं हो रहा सर बिल्कुल हो रहा है जैसे वन सेवेंटी फाइव इंटू ट्वेल्व मुश्किल है ये मतलब टी भी है और लेंथ ही प्रोसेस भी है टाइम भी कंज्यूम होगा हमारा तो फिर अब इस इन तरह के क्वेश्चन के लिए हमने एक नया मेथड पे रहे दैट इज एज्यूम्ड मीन मेथड स्टूडेंट्स एज्यूम्ड इन मेथड में इतना पोर्सन तो हमारा बिल्कुल सेम होता है उसके बाद हमें एक डी और कैलकुलेट करना होता है जिसको बोलते हैं डेविएसन क्या कैलकुलेट करना होता है हमें डी जैसे एच को क्लास मार्क बोलते थे ऐसे ही डी को क्या बोलते हैं डेविएसन और ये क्या होता है ये होता है एच आई माइनस ए और सर ए क्या होता है ए ही होता है हमारा एज्यूम्ड मीन हमें इसमें एक मीन एज्यूम कर लेना होता है ठीक है तो अब सर क्या कौन सा मीन एज्यूम करते हैं अब ध्यान से सुनिए ए की वैल्यू कैसे बताते हैं क्या माइनस करना होता है वो मैं बताता हूँ ये जो हमारा एच है ना इसमें देखो 175 फिर 175 फिर 225 फिर 275 इसमें से कोई बीच वाली वैल्यू सोच लेते हैं जैसे मान लो देखो 1 2 3 4 अभी तो 4 है मान लो 5 हुई होती तो हमारी ये थर्ड नंबर पे जो आ रही होती ऊपर भी दो छोड़ देते नीचे भी दो छोड़ देते 225 बीच वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लेते अभी चार है तो हमारे पास चॉइस है कि हम वन चूज करें या टू चूज करें इन दोनों में से कोई भी चूज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मतलब di क्या होगा एच आई माइनस मैं जैसे टू टू फाइव चूज कर लेता हूं इस वाली क्लास से तो मैंने लिखा एच आई माइनस टू टू फाइव सो स्टूडेंट्स डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें टू टू फाइव माइनस करो माइनस हंड्रेड अब यहां पे क्या हो जाएगा बताओ वापस इसमें से माइनस करो टू टू फाइव माइनस फिफ्टी यहां पर क्या आएगा जीरो और यहां पर क्या आया फिफ्टी इस तरीके से अब स्टूडेंट्स तुम खुद ही ऑब्जर्व करो मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा तो इजी हुआ होगा चलिए अच्छा स्टूडेंट जब इनका भी मल्टीप्लीकेशन बड़ा आता है तो हम लास्ट जैट इज थर्ड मेथड वो भी पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड तो लेकिन अभी मैं उसकी बात नहीं करना चाह रहा इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा क्योंकि कुछ बच्चे मैंने इसकी बात नाम क्यों बोला इस तरह क्योंकि अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या फर्क पड़ गया अभी मल्टीप्लीकेशन लेंथ ही आ रहा है तो स्टूडेंट्स उसके लिए फिर हम स्टेप डेविएशन मेथड पे भी जाते हैं अब लेंथ ही भले ही हो लेकिन आसान बहुत हो गया है क्लियर है तो अब क्या करते हैं जैसे एफ आई एच आई की टेबल बनाई थी ना हमने अब उसी तरह यहाँ पे बनेगी टेबल एफ आई डी आई की तो स्टूडेंट्स एफ आई डी आई की टेबल बनाओ ये हो जाएगा माइनस वन वन जीरो जीरो देखो कैलकुलेशन बड़ी आसान लगेगी अब तुम्हें ट्वेल्व इंटू माइनस फिफ्टी इट विल बी माइनस सिक्स हंड्रेड इट विल बी जीरो फिफ्टीन इंटू जीरो और ये टेन इंटू फिफ्टी इट विल बी फाइव हंड्रेड और टे स्टूडेंट्स और अब समेसन एफ आई डी आई करेंगे क्लियर है भाई तो समेसन एफ आई डी आई कितना हो जाएगा ये हो गया माइनस सत्रह सौ तो माइनस बारह सौ यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और एक टोटल में एक चीज़ और चाहिए होती है हमें दैट इज समेसन एफ आई सो समेसन एफ आई कितना हो गया ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन और इलेवन इट विल बी ट्वेंटी सेवन प्लस इलेवन विल बी थर्टी एट थर्टी एट और टेन फोर्टी एट गलत ना हो जाए नहीं तो फिर बहुत देर कोशिश करते रहेंगे ट्वेंटी सेवन थर्टी एट फोर्टी एट क्लियर है स्टूडेंट्स चलिए अब सर वो सब तो ठीक है लेकिन आपने मीन का जो फॉर्मूला बताया था एट्स बार वो तो ये होता था समेसन एफ आई यू एफ आई एट्स आई समेसन एफ आई एट्स आई अपॉन समेसन एफ आई बट यहाँ पे तो समेसन एफ आई एच आई हमें पता ही नहीं यहाँ तो एफ आई डी आई पता है तो बिल्कुल सही बात है तो स्टूडेंट्स मतलब इसमें अब कोई ना कोई और अलग स्टूडेंट्स बात समझने की ये है कि ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट मीन मेथड का है तो सर इसका मतलब एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला कुछ और होगा 
और होगा तो सर फिर हम ऐसे कितने फॉर्मूले याद करेंगे याद नहीं करना वो मैं तुम्हें समझा दूँ ना फॉर्मूला आया कैसे तो देखो रही स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो जब हम यहाँ एक्स बार लिखते हैं तो यहाँ क्या आता है समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई तो अगर मैं यहाँ एक्स को रिप्लेस कर दूँ डी से तो यहाँ भी एक्स की जरिए क्या आएगा डी आई आएगा क्योंकि यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स आई आ रहा था बोलो समझ में आई या नहीं आई बात ये तो बिल्कुल आई होगी और टे स्टूडेंट्स अब मुझे ये बताओ क्या तुम्हें डी आई की वैल्यू मालूम है यस सर डी आई की वैल्यू है एक्स आई माइनस ए अभी अभी समझाया था ना अच्छा ए क्या होता है बीच वाली कोई भी एक्स आई की वैल्यू उठा लिया कर उसको ए टे इक्वल हम लेट कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स डी बार इज इक्वल टू ये हो जाएगा समेसन एफ आई एक्स आई ध्यान से देखो माइनस समेसन एफ आई इन टू ए और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है समेसन एफ आई सो अब ये डी बार किस टे इक्वल हो गया स्टूडेंट्स ये समेसन एफ आई इसके नीचे जा रहा है उसके नीचे सर दोनों के नीचे समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई माइनस समेसन एफ आई अपॉन समेसन एफ आई इन टू ए स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू तुम्हें पता है ये क्या होता है और यहाँ पे समेसन एफ आई से समेसन एफ आई कैंसिल हो गया तो डी बार इज इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है एक्स बार याद कर लो माइनस ए अब मुझे ये बता सकते हो स्टूडेंट्स एक्स बार क्या होता है सर एक्स बार ही तो मीन होता है तो यहाँ से हम मीन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार और स्टूडेंट्स डी बार की वैल्यू तो मैंने सबसे पहले ही लिखी थी देखो ऊपर समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई और स्टूडेंट्स ये ही हमारा एजोन मीन मेथड का फॉर्मूला होता है समझ में आई बात मतलब समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई नहीं करना उससे तो गलत हो जाएगा तो क्या होता है बताओ मतलब अब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करने जा रहा हूँ दैट इज हमें मीन निकालना था तो मैं लिखूंगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है जब तुम ये एज्यूम्ड मीन मीन मेथड वाली टेबल बनाओ तो फिर इस फॉर्मूले को यूज करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीन अब बड़ा आसान है एक्स बार इज इक्वल टू 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 फाइव ए की वैल्यू जो हम लेट करते हैं वही होती है समेसन एफ आई डी आई दैट इज माइनस वन टू डबल जीरो अपॉन समेसन एफ आई फोर्टी एट पहले इसको डिवाइड करेंगे और फिर इसमें से सब कर देंगे क्योंकि माइनस टे दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड मीन सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम क्या सीख गए डायरेक्ट मीन मेथड के बाद हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी सीख गए स्टूडेंट्स डायरेक्ट मीन मेथड क्या था एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ आई यू आई एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई दिस वॉज आवर डायरेक्ट मीन मेथड देयर आफ्टर वी हैव स्टडीड अबाउट एज्यूम्ड मीन मेथड क्या था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई सर ये फॉर्मूले बार बार क्यों लिख रहे हो अरे सारा रोल ही फॉर्मूले का है मैंने तो ड्राइव भी करके बता दिया क्यों क्योंकि एग्जाम में बेटा अगर फॉर्मूला आता है और ये पता है कि कौन सा मेथड सही रहेगा तो मार्क्स मिल रहे है ना कैलकुलेशन में ये टू प्लस सेवन टू ट्वेंटी फाइव प्लस ये इनमें गलती थोड़ी ना होगी गलती तो यही होगी कि हमें फॉर्मूला ना पता हो क्योंकि ये बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा तो इस तरह से हमने मीन के मीन को कैलकुलेट करने के दो मेथड पढ़ लिए क्लियर है स्टूडेंट्स चलिए तो अब लास्ट एंड फाइनल मेथड टू फाइंड आउट मीन हुज नेम इज स्टेप डेविएशन मेथड स्टूडेंट्स दिस इज लास्ट थर्ड मेथड हुज नेम इज स्टेप डेविएशन मेथड अब स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है देखो अभी हमने एफ आई एक्स आई डी टेबल बनाई थी अब वो जब बड़ी बनती है डायरेक्ट में बनाई थी डायरेक्ट मीन मेथड में एफ आई एक्स आई थी जब ये मल्टीप्लीकेशन लेंथ ही होता है या मुश्किल होने लगता है तो हम क्या करते हैं डी आई पे चले गए और फिर एफ आई डी आई टी टेबल बना दी अब कभी एफ आई डी आई टी टेबल भी लेंथ ही हो जाए या ट्रेडियस हो जाए तो देखो इसमें हमने एफ आई एक्स आई की स्किप करी ना एज्यूम डिविन मेथड में अब ऐसे ही स्टेप डेविएशन मेथड में फिर एफ आई डी आई भी नहीं बनाएंगे एक चीज और होती है दैट इज यू आई क्या होता है यू आई और यू आई का फॉर्मूला होता है डेविएशन अपॉन एच और एच क्या होता है स्टूडेंट्स एच होता है क्लास विड़थ सर क्लास विड़थ ये तो तुम्हें फैमिलियर होने चाहिए इस चीज़ से तो क्लास नाइन्थ में भी जैसे हंड्रेड टू वन फिफ्टी है तो क्लास विड़थ है फिफ्टी सो स्टूडेंट्स 
इसको डिवाइड करेंगे एच से तो माइनस टू माइनस वन जीरो और ये आ जाएगा सिंपली वन इस तरीके से और अब देखो डायरेक्ट में बनाई एफ आई एक्स आई टी टेबल एच जून में बनाई एफ आई डी आई टी टेबल और स्टेप डेविएशन मेथड में बनाएंगे एफ आई यू आई टी टेबल टिस्टी टेबल एफ आई यू आई टी टेबल तो स्टूडेंट्स अब एफ आई यू आई माइनस टू इंटू इलेवन माइनस ट्वेंटी टू ओके माइनस वन इंटू ट्वेल्व इट विल बी माइनस ट्वेल्व जीरो इंटू फिफ्टीन इट विल बी जीरो जीरो टू किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आता है और ये हो जाएगा टेन और स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या लिखेंगे समेसन एफ आई यू आई दैट विल बी इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर ओके अब तुम सोच रहे हो गे सर अब डायरेक्ट मीन मेथड वाला फॉर्मूला अप्लाई करें या एच जी मेथड वाला अरे स्टूडेंट्स जैसे डायरेक्ट मीन मेथड में ये होता था एच जी मेथड में अलग हुआ ना तो जरूर डाय वो स्टेप डेविएशन मेथड में भी कुछ ना कुछ अलग होगा तो उसकी भी बात कर लेते हैं वैसे तो स्टूडेंट्स मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या कैसे आया फॉर्मूला हालांकि अगर तुम याद भी रख लोगे फॉर्मूले को तो हमारा काम हो जाएगा क्योंकि हमारे पास तो एग्जाम में टेबल होगी हमें तो उसको सिंप्लीफाई करके पता लगाना है कौन से मैथड सही रहेगा और फिर उस पर डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है तो स्टूडेंट्स क्या होता है जैसे देखो अभी मैंने समझाया एक्स बार को क्या बोलते हैं हम समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई जब यहाँ पे मैंने डी लिखा तो यहाँ डी आई हो गया तो अब उसी तरह मैं यहाँ पे इसमें क्या निकाला है मैंने यू आई तो यू बार करूँगा तो क्या हो जाएगा समेसन एफ आई यू आई सो स्टूडेंट्स जैसे मैंने डी आई की वैल्यू रखी थी वैसे ही मैं किसकी वैल्यू रखूँगा अब अब मैं वैल्यू रखूँगा यू आई की तो यू आई की वैल्यू बता सकते हो मुझे क्या हुई DI आई अपॉन एच और DI आई की क्या थी एक्स आई माइनस ए तो ओवरऑल यू आई की वैल्यू हुई एक्स आई माइनस ए अपॉन एच इन टू समेसन एफ आई ओके स्टूडेंट्स यहाँ से मैं H तो बाहर ले आया H को मैंने बाहर ला के लिख लिया वन बाई एच अब अंदर क्या बचा वही सब कुछ वैसा ही बचा है समेसन एफ आई एक्स आई माइनस समेसन एफ आई इन टू ए अपॉन समेसन एफ आई तो दोनों के नीचे जाएगा और यहाँ भी समेसन एफ आई सो so स्टूडेंट्स ध्यान से देखो ये बन गया एच बार इसको एच को इधर ले आओ तो ये ओवरऑल क्या बना एच इन टू यू बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ये समेसन एफ आई से समेसन एफ आई कट जाएगा सिर्फ ए बचेगा हमें किसकी वैल्यू चाहिए हमें चाहिए एक्स बार दैट इज आवर मीन तो स्टूडेंट्स इसलिए हम ए को इधर ले आएंगे एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस म्यू यू बार इन टू एच और यू बार की जैसे हमने लास्ट में डी बार की वैल्यू पुट की थी ऐसी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्स बार आ जाएगा ए प्लस यू बार इज इक्वल टू समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई इन टू एच सो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास आया है एक्स बार तो मीन ही होता है यही हमारा फॉर्मूला है किसका स्टेप डेविएसन मैथड का so students we have to use this formula when we have calculated the value of एफ आई यू आई सो स्टूडेंट्स इसको अप्लाई करना तो बड़ा आसान है देखिए मैं अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ तो मैं इसको क्लियर हो जाएगा मैंने पूरा फॉर्मूला समझा दिया किस तरीके से आता है तो पहले तो रिकॉल करिए अभी अभी क्या ड्राइव किया हमने एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई इन टू एच ए की वैल्यू टू टू फाइव ही है प्लस समेसन एफ आई यू आई दैट इज माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन फोर्टी एट इन टू एच एच इज इक्वल टू फिफ्टी सो स्टूडेंट्स इट विल बी टू टू फाइव इंटू माइनस वन बाई टू इंटू फिफ्टी सो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव वो भी माइनस था तो टू टू फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव विल बी इक्वल टू टू हंड्रेड स्टूडेंट्स इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या होगा हमारा कंप्लीट होगा एच होती है क्लास विर्थ यहाँ पे जो विर्थ है इन दोनों के बीच की दूरी सो से वन एट सौ पचास की दूरी फिफ्टी की है क्लियर है सो so, स्टूडेंट्स इस तरीके से हम ने तीनों मेथड सीख लिए टू फाइंड आउट मीन ऑफ ए ग्रुप डाटा ये ग्रुप है ना सो से वन का ग्रुप है फिर वन से टू का ग्रुप है इस तरीके से सो so, स्टूडेंट्स अब एक बात तुम्हें क्लियर होनी चाहिए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि तुम्हें तीनों फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और इसी कैलकुलेशन ऑफ मीन के ऊपर हमारी एक्सरसाइज 
14.1 कंप्लीटली बेस्ड है अगर तुम्हें ये तीनों फॉर्मूले याद आ रहे और तीनों फॉर्मूले के जो मेथड है टेबल जो बनती है वो बनानी आ रही तो तुम इजीली बन पाओगे देखो हम सबसे पहले डायरेक्ट मीन मेथड के बारे में ही सोचेंगे क्वेश्चन कोई सा भी हो अगर उसमें एफ आई एक्स आई की जो टेबल बनती है अगर उसमें मल्टीप्लीकेशन टेडियस हो रहा है या हम कहें लेंथ ही हो रहा है तो फिर हम नेक्स्ट मैथड के बारे में सोचेंगे क्लियर है नेक्स्ट मैथड कौन सा है दैट इज आवर एज्यूम्ड मीन मेथड जिसमें हम किसी को ए मान लेते हैं ठीक है अगर उसमें एफ आई डी आई की टेबल लेंथ ही बन रही है तो फिर हम किसके बारे में सोचेंगे स्टेप डेविएशन मेथड जिसमें यू आई होता है डी आई अपॉन एच ओके स्टूडेंट्स अच्छा स्टूडेंट्स कभी बुक वाला ऐसे करे कि कोई लेंथ ही क्वेश्चन दे दे और उसमें बोले डायरेक्ट मीन मेथड से करो तो फिर अपना दिमाग नहीं लगाना होता कि यार इसके लिए तो वो अप्रोप्रिएट था ये इससे क्यों किया फिर तो डायरेक्ट मीन मेथड से ही करना पड़ेगा सो स्टूडेंट्स बिफोर कंक्लूडिंग टू डेज लेक्चर आई एम गोइंग टू रिवाइज यू ऑल थ्री फॉर्मूलाज ऑफ मीन सो मीन कैलकुलेट करने के हमने तीन फॉर्मूला सीखे और टेंथ क्लास में इसके अलावा कुछ भी नहीं सीखना मीन से रिलेटेड सो मीन का फर्स्ट फॉर्मूला क्या था दैट वॉज डायरेक्ट मीन मेथड एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई देर आफ्टर सेकेंड मैथड जो था दैट वॉज एज्यूम्ड मीन मैथड एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई एंड फाइनली थर्ड वॉज दैट इज स्टेप डेविएसन मैथड इन विच फॉर्मूला वॉज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई इन टू एच स्टूडेंट्स अब कोशिश करें कि हम टुमोरो वेन वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट वन तब तुम्हें ये तीनों फॉर्मूलेज अच्छे से याद हो तभी समझ में आएगी आगे की एक्सरसाइज ओके स्टूडेंट्स सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे